，你别不说话。哎。苏欣，哎，适可而止哦，不要一次省略太多步骤。小爱，这个故事很长，我一直在等待结局，可后来我发现，直到遇见你。结局其实早就已经定了，不要在这边绕来绕去的，从实招来。敏娜是我的学姐，我的第一份工作就是她介绍的。那天我们在地上躺了九个小时，无数的水还有泥，浇在我们身上。收工的时候，浑身麻木的站都站不起来。哎，停停停停停停停停停！哎哎哎哎哎，你说你呢？说你呢？你你行不行？马位马位，看看你的位置，对不对？你拿你女一号啊？想不想干了？不想干，滚蛋！嗯，等等，再再给我一个机会，对不起导演。最后一次机会啊！我告诉你，这么多工作人员不是陪你玩的，明白没有？最后一次机会，开心一点，就是心情好一点。好。然后到这一场呢，就是表现的心情呢特别低落，能伤感的一种。哦，然后呢，就是到下一场，就是表现的特别高冷一点。然后呢，走出校门，曾经的承诺就显得特别可笑，因为这是我们第一次发现自己特别渺小。真的非常有感觉，我看了之后都 feel 了。太好了，太好了，真的呀。谢谢导演，谢谢导演。你要多跟我们合作，多多上戏。嗯，这几个，两个、三个，全部都可以。姐，我们那个下两场戏。我那时候不懂，为什么接一个工作会那么难。走吧，这客服给的钱也不多啊，每天吃着什么盒饭啊？你这导演身体能好吗？我要演戏。连饭都吃不上，来回去干嘛呀？走。我不走，我还有一场戏没拍呢。你不走，我走。哎，你别走。哎呀，你！青春最痛苦的是，女生总比男生成熟的早，她们更早的认清了真实世界的残酷，而我呢，还是那个只会哭闹着坚持理想的小男孩。李娜，你真的决定要走了吗？你真要去美国？这么好的机会，我干嘛要放弃啊？这不也一样吗？我已经决定了，到了美国我会跟你联系。不能走，我养你，我们一定会越来越好的。明娜。所以分离是在所难免。我想留下他，却发现自己连开口的资格都没有。半年后，他找到我，那时候已经过了流产最好时机，而且医生说，他的子宫有先天的缺陷，本来就很难怀孕。如果强行流产，他可能永远都会失去当妈妈的机会。把孩子生下来，我来给你养。别别别别别别哭！别哭别哭啊！没没没没没没没！哎，别别别！孩子生下来以后，就留在我哥哥嫂子的名下，给我妈来了个先斩后奏。他一开始强烈反对，可你知道，隔辈人之间的感情是天性，他抗拒不了，也就认了。看着小布丁的眼睛，那一刻我就决定，无论牺牲什么，我都要做到最强、最亮的那颗星。因为我不想再承受一次跟我爱的人分别，我以为这个计划做得天衣无缝，可是我忽略了你。
सकते。小布丁是一个聪明但敏感的孩子，所以他的长大，爸爸妈妈的事情一定会一直困扰着他。当初就是忘了把这个算在内。我的出发点真的是想保护他，还有米娜。我在 Peter 不惜娱乐的帮助下，渐渐的炒出了名声。业内最大的 Style 公司也把我签约了。慢慢的，我越剧成为了国内艺人意见的位置。一夜之间，大量的媒体对我不停的曝光，后来也波及到了明娜。我真的不希望小布丁今后背着私生子的名誉去生活。不过还好，小布丁身份的手续做的还算周全。这么多年。那么多的记者去查，全都我公司。那你的哥哥嫂子呢？怎么都没有听你的家人提过他们？空难，包括我爸。我本来想着。在小布丁七岁的时候，我和 Style 的公司合约到期。那个时候，就算我不接戏了，我所有的积蓄也能够我们下半辈子生活。如果米娜能如约回来，那我们岂不是过上了像大学一样完美的生活？可是这一切都被我给搞砸了。所以这些年来，你一直都在等到。即便我妈和皮特一直告诉我，米娜不会回来了，我也不相信。你还爱她吗？这话我跟你说过一次，也跟米娜说过一次。不是那个为了演出机会，连孩子都可以舍弃的米娜。我不怨他，我感谢他给我一个我人生中最完美的杰作——小布丁。但我也不爱他了。这些年的等待，只不过是我的担心。爱情是什么？其实很简单，爱情就是你收获的时候，有人陪你开心；你难过的时候，有人陪你哭泣。很多人都愿意陪着你啊，一起啊。陪在我身边，也只有你能陪着我了。这些话你应该早点跟我讲。难道我在你心目中就这么脆弱，这么不堪一击啊？我自从跟你在一起，就打算跟你一起面对一切。这是我决定爱你的方式。子墨，没想到你跟米娜这么长时间呢。呃，等这次合约签了，看一下米娜的时间，咱们聚一聚，叙叙旧。行，一定一定。好，那我先走了。那行，您慢走啊。再见啊。好。
好吃吗，小布丁？嗯嗯，那我再给你买去。嗯，不用了，时间差不多，我们应该回去了。小布丁，妈。阿姨给你买了礼物，我去给你拿啊！谢谢漂亮阿姨，<笑>真乖。等着。哎，齐月，皮特哥，你不是下午的飞机怎么还没走啊？皮特哥。你还记得你跟我说过，我们都是在同一艘船上的，所以我的前途就是你的前途。你这话应该还算数吧？什么意思呀？我是想说，进组前再拜托你，帮我争取一下大国一。我怕杀青之后，男主就被顶了。哎呀，你就放心吧，我已经让琳达去敲程志芳对接人的时间了，一旦敲定，我就去见他了。进来，二哥。目前正在掀起网络票选男主角风波的《大国一》剧组，今日再次宣布爆炸性消息：暌违国内影视圈八年之久的程柯将披挂上阵，亲自执导这部书写传奇中医叶百草的电视剧。没事。皮特哥，听到那个消息，我看你不怎么惊讶。我怎么觉得？喂，皮特哥，薛总要见你。薛总见我，说什么事了吗？啊，好好好，啊好，我这就过去啊。小布丁，明天带你去吃自助餐，好不好？好。奶奶，您怎么回来了？奶奶，您今天玩的开心吗？我今天玩的可开心了。叔叔阿姨带我去了游泳场，还拍了好多照片，一会儿给您看。布丁啊，奶奶平时怎么教你的呀？回来后要做什么呀？洗手。对，自个儿上楼去把手洗干净。然后换上一身干净的衣服再下楼，啊，玩了一天了，身上尽是细菌，快去吧。嗯，不定。来，把这拿上楼了。漂亮阿姨，再见。您呢？哎，阿姨，您好，好久不见。我今天开门见山的跟你说吧，我们这个家不欢迎你。妈，闭上你的嘴。阿姨，您别生气，您听我解释。有什么好解释的？其实我这么多年，有很多不得已。不得已，这个理由不错呀。可是你知道吗？苏星这七年是怎么过来的？小布丁是怎么过来的？你的一句不得已，把你所有的责任全都撇清了，是吧？我们苏星现在有女朋友了，小布丁在这个家里生活的也很开心。你不要再来打扰我们家里的安宁了。阿姨，我知道我这么多年我没有尽到母亲的责任。我真的很想弥补。我也知道，我跟苏星不可能，可我毕竟是小布丁的妈妈嘛，请您给我一个机会，小布丁多一个人爱，不是更好吗？不必了，请你离开我们家，我不想再见到你了这真的很难。哼，为了等着看我笑话，你可千万别赶不上飞机啊！
你说这话什么意思啊？我听不懂。听不懂不要紧，我接下来说的话你能听懂就好。薛总对你没有处理好于娇娇的关系，直接导致西江永流的戏份被砍，很不满意。当然，也对我的工作能力提出了质疑。所以从明天开始，就让小薇做你的经纪人，处理你的业务。小薇？对呀、啊，他跟了你那么久，很熟悉啊，而且他也了解和你合作的客户，最合适不过了。年轻人有欲望，是好的。激进一点也是对的，但是不能急功近利，当心玩火自焚，得不偿失。你的意思是，劈他，跟敏娜见了面，而且还谈了合作上的事，这我就不清楚了，我也是无意间看到。你有什么可解释的吗，薛总？本来这样一个天大的好消息呢，我想等落实了以后再向您汇报呢。好消息？当然了，敏娜还没有回国就已经搞定乘客了。我怀疑乘客撤诉就是他的面子。现在呢，他又把乘客和苏星牵线搭桥上了。大归一那边已经宣布了，乘客是导演，所以。哦，所以启用苏星归南一，也是可能性非常大。对呀、啊，我们手上握着苏星这张好牌，迟迟不敢打，太可惜了。正好现在有人愿意为我们趟路，多好的事儿啊！啊，来，饭后吃水果，健康靠前我。离我远点儿！你竟然和老何合起伙来把我支到郊外去，幸亏我反应得快，不然的话呀，我孙子就会被他领走了，是吧？哎呦妈，你别生气，他就是想看看孩子。不行，当初他把孩子扔下，想走就走，不管不顾的，现在他想起来回来看孩子了。没这道理，妈。这些年你为我为小布丁做了多少，我心里多清楚。虽然我跟米娜之间没有感情了，但毕竟她是小布丁的亲生妈妈，在这一点上咱们谁也改变不了，对不对？再说了，咱们总不能瞒小布丁一辈子吧？你想想吧，这事我会处理好的。你倒是好好的，应该跟小爱的关系处理处理。你别看他一天到晚高兴，但是他那心里边啊，他心里面非常非常的敏感。我知道，他缺乏安全感，因为他经历了一段非常让人受伤的感情，所以他非常的敏感。曾经我想对他说来着，但是我一直没有找到机会。你跟他谈这个还需要什么机会呀、啊？
我可提醒你啊，不要因为那个敏娜，辜负了一个值得珍惜的人。别忘了，你最困难的时候，谁陪在你身边的？放心吧，妈，你儿子是陈世美啊。来，吃水果，五杯。哎，张嘴。嗯。喂，丁总，是，你在北京吗？有没有空咱们碰个面？好。咱们要不要约下乘客退一退速行？那天吃饭的时候，他都没有主动提要当大国一导演的事，就是摆明了不想让我们走关系。那 Peter 那边呢？有资源可以共享吗？他要是能把齐月推上去，就不会跟我们谈苏星了。走走看吧，如果真的是公平、公开、公正的选角，我还真不担心苏星。好的。丁总。我听说您喜欢吃淮扬菜，我打听了一下，城北有一间馆子，听说味道非常的地道。看完戏之后，我带您去吧。齐月，我觉得我们看完戏之后，是不是应该回家再好好聊聊戏啊？是。快喝吧，咖啡都快凉了。是。嗯嗯。七月给我发短信，他该不会是看到我们俩了吧？你看看他发的什么？帮我跟剧组请假，我明天才能回去。帮我跟剧组请假，明天再回。哎，哎，啊，那个人是谁呀、啊？不知道啊。他既不是我们公司的人，也不是西江纽约剧组的。林娜姐，这是我搜集到的所有和大国一的项目相关资料。这些是叶百草的生平和他所著的一些书籍，到时候苏醒来了，您可以送给他。嗯。另外，一会儿需要给你们准备什么茶点？水果就好了。苏醒工作的时候，对吃不感兴趣的。都说
，要想抓住一个男人的心，就得先抓住他的胃。可苏星不一样，要想抓住他的心，就得先抓住他的事业。苏英小姐。哎，米娜。啊，看来我们真是很久没有合作了。没想到你的习惯改变的这么大，连工作都要带着家属一起。小艾刚刚拿了药膳师的资格证，他可以帮到我。哦，好。那孙小姐，一会儿我们聊天的内容，你要是不感兴趣的话，想吃什么喝什么，尽管跟我助理说。不用了。我最近刚好也在学习跟饮食有关的东西，正好借这次机会来旁听学习一下。好，那我们开始吧。嗯，谢谢。这些都是我给你准备的资料，你可以看一看。我这两天呢，也一直在研究夜百草这个角色，我觉得。你在试镜的时候，不仅要表现老中医宅心仁厚的感觉，还得表现出他对中医事业的热爱，还有对人性的敬畏。其实你说的没有错，我之前一直关注于夜百草对百姓的关爱，但是我觉得这个人物他的表现力其实不够明显。你可以看电影啊，你记不记得佛里达？那里边的主人公，他经历磨难之后，对人性是有思考的。还有入殓师。肉灵芝，我知道。我做药膳的时候有用过这个食材，肉灵芝无毒，补中，益精气，增智慧。这样，我们说的不是肉灵芝，是一部电影，叫《肉灵芝》。哼。啊，没关系。嗯，我们继续。你刚刚说的那两部电影我都有研究过。你试想一下，如果一个人对于某件事情特别的专注。他一定有偏执的一面。作为医生，悬乎其事。他在人性上要有温度去网吧玩，我要看电影。你这看什么电影啊？全是字幕。全景沟通，电影艺术，这表演技巧。姐，你要转行啊？你不是说要跟你爱的人拉近距离，就要不断的学习？我告诉你啊。这些字幕包含了所有的工作人员，我只要了解这些，我就可以知道整个剧组的架构了。那你应该看《巨星培养手册》，那是什么？是一个特别火的网络小说，里面呢全是八卦，还有一些行内的内幕哦，特别特别逗。我要学的不是那些乱七八糟的，我要学的是真正的知识。我不要苏醒问我的时候，我什么都答不出来。那你这么多，你得看到什么时候去啊？我估计你看完了，苏醒都拿奥斯卡。天下无难事，你走开，不要在这烦我。你也听说，他也听说，只是变成谎言。耳朵微笑不代表快乐，哭泣不全是难过，现实打破，裂成什么？
明娜姐，微博上有路人报你跟苏欣去游乐园的照片，虽然没有拍到正面，但是有不少水军刷话题，说从动作身形上分析，就是你跟苏欣，咱们该怎么回应？拍到孩子了吗？拍到了，不过都已经打上了马赛克。是时候该解决孩子的问题了。不用回应。但是这样的话，会不会引起苏欣的反感？他这个人重感情又念旧，现在之所以不肯回到我身边，就是因为孙小爱。多制造点压力，那个孙小爱自然就退却了。我得让苏欣知道，谁才是真正配得上他的人，谁才能给他。他想要的，小爱，帮我查一下“新鱼”和“多鱼”之间的区别。新鱼和多鱼。有，我找到了，这边。你刚刚是说？明娜约我，和他谈一下小布丁的事。你让小布丁放学，你去接他，然后来门牙找我。嗯，苏欣啊，我觉得你真的要好好想想该怎么跟小布丁说。有时候你自以为是的保护，对他来说已经伤害很大了叫救护车啊！没事没事，你看你脸色白的。陈哥，你帮他倒杯热水去。哎，走走走走走，赶紧走。你看，我就说不手术，会越来越严重吧？不是我不让你手术啊，你没听医生说吗？百分之二十的几率。哎，太低了，我们打游戏的都知道。你要是装备没有弄齐全的话，你不能去杀 BOSS， 这样分分钟被秒到。李善，你从明天开始，你就别来上班了。孙一航，不去手术已经是我最大的让步了。你不让我唱歌，不让我打鼓，不让我笑，那生活还有什么意思呢？那我接你，送你。你看，这已经是我最大的任务了。啊，嗯。还有，你们什么时候领证啊？你说的怎么好像问我什么时候吃饭一样简单？不是说好了吗？我要做你手术单上签字的那个人。你好，我想了想。我们暂时还不能领证，为什么？你是不是想等我死了之后好继承我支付宝啊？好了，开玩笑的，下一代。你也那么好笑？我不能在我自己对未来都是未知的情况下，把我交给你，这样对你不负责任。对我们的感情也不负责任。那等你好了，你可不能赖账。新闻你看了吗？看了。
。你是没能力压下来，还是不想压下来？我认为，既然要认回小布丁，就没有必要压。你的意思是，在小布丁还没有认清楚谁是他父母之前，就告诉所有人他是我们的孩子，让他听到所有人都说他是私生子，对吗？你有你的办法。我也有我的办法。我不管你有什么办法，只要有一点伤害到小布丁的可能性，我就不同意。你之前问过我，我是怎么忍受得了他管我叫叔叔的？我告诉你，我恨不得每天都想告诉他我是他的爸爸。但是为了保护他，我可以忍。我希望你也能做到一个母亲对孩子应有的保护。可是这种局面要僵持到什么时候？这种事情急不来。你以为你给他送点玩具，带他去一次游乐园，他就会接受你吗？你知不知道你错过了他生命中多少美好的时光？多些时间陪陪他，让他从心里接受你。只有这样，你才能告诉他实情。还有米娜，你不要以为我现在最大的梦想。就是重新做回以前的医院，你错了。我现在最大的梦想就是希望我的爱人，我的孩子，能够健康平安。阿姨好。小布丁，晚上带你去吃大龙虾，好不好？他这几天皮肤有点过敏，别吃海鲜了吧。叔叔，我今天画画拿了第一名，这么厉害？我看看吧。哎呀，快看看画了什么了！哇，这个是旋转木马，这个是大轮船。哦，这不是那天咱们去的游乐园吗？嗯。这个是叔叔，这个是我，这个一定是我喽。不对，这个是小阿姨。这个人打他呢，他再打回去的话，那谁会赢？我不喜欢那个阿姨。啊，为什么？因为她每次一来，叔叔和奶奶就会吵架。你还小，很多事情你不明白的。可是我就是不喜欢那个阿姨，我以后也不要跟她一起出去玩了。小布丁，不许没礼貌，知不知道？思小爱，我的儿子不需要你管教。小布丁，我告诉你，我不是你阿姨，我是你妈妈，妈妈。你妈，你疯了！我告诉你，你要再多说一个字，我让你永远见不到孩子。你没有这个权利。你试试。小爱，咱们走。喂，冯导，怎么有空打给我？不会是朱莉出了什么状况吧？他很好，我呀就是想跟你说，你送我那景泰蓝花瓶特
特别对我的胃口，费心了啊！您喜欢就好，那这阵子再麻烦您多照顾朱莉。哎，哦，对，我最近又收了一个孤品，到时杀青后，您再帮我品鉴品鉴。哎，好说好说，辛苦，拜拜。怎么的？苏欣，给他一点空间吧。我最担心的事还是发生了。你怎么想的？这么打算认他？本来我想让他和米娜多接触接触，熟悉他，依赖他，然后再把我们之间的关系告诉他。可是没想到米娜这么唐突，我想对他打击很大。再让他去强人的话，我怕他一时接受不了。小不丁那么懂事。你好好跟他讲，他会明白的。再怎么懂事，他也是个孩子。黑夜所以那么黑，星星看来更闪亮，插进最深的土壤，未开出不败的花。来不及就遗忘，他们捕捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场。陪着我，两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏。就算我的梦做的跌宕，又能怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲给你肩。这规则的广场，陪着。